പോയ വാരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം നമുക്ക് ചുറ്റും നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് മുതൽ ഒൻപതാം തീയതി വരെയുള്ള വാർത്താവിശേഷങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളീയ സമൂഹം പോയ വാരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടന്ന ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളുടെയും റിട്ടുകളുടെയും വാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അൻപതിലധികം സംഘടനകളാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് അതിൽ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയായിരുന്നു കൂടുതലും ഏതാനും റിട്ട് ഹർജികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത് അതിൽ എൻ എസ് എസ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകളുടെ വാദം നേരിട്ട് കോടതി കേട്ടു ഒരേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള കേസുകളായിരുന്നതിനാൽ ഏതാനും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടനകളുടെ കേസുകൾ കേട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളവരോട് അവരുടെ വാദങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതി നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു വിധി പറയുവാൻ വേണ്ടി കേസ് മാറ്റിവെച്ചു യുവതീ നിയന്ത്രണത്തിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും മതാചാരങ്ങളിലെ യുക്തി പരിശോധിക്കരുതെന്നും എൻ എസ് എസിന് വേണ്ടി വാദിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പരാശരൻ പറഞ്ഞു തന്ത്രിയുടെ വക്കീൽ വി ഗിരി വാദിച്ചത് ദേവതയുടെ ഭാവം നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യമാണ് അതുമായി ചേരുന്ന തരത്തിലാവണം ആരാധന ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് പ്രതിഷ്ഠയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാകരുത് എന്നായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയത് തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ തെളിവാണെന്ന് കനകദുർഗയും ബിന്ദുവിനും വേണ്ടി വാദിച്ച ഇന്ദിര ജയ്സിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ല സ്ത്രീകളും വ്യക്തികളാണ് വിശ്വാസികളെ സ്ത്രീകളായും പുരുഷന്മാരായും അയ്യപ്പൻ കാണുന്നില്ലെന്നും അവർ വാദിച്ചു ഒരു സ്ത്രീക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണമെന്നാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും അവർ വാദിച്ചു ആചാരം മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് മുകളിലല്ല എന്ന് സർക്കാരിന് വേണ്ടി വാദിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത ബോധിപ്പിച്ചു ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഏറ്റവും വലിയ അവകാശമാണ് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കടമ സുപ്രീം കോടതിക്കും സർക്കാരിനുമുണ്ട് അതിനാൽ ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്ന വിധി നിലനിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു ശബരിമല സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ കേരള ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് തടയണമെന്നും സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള എല്ലാ കേസുകളും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു മേൽപ്പറഞ്ഞ വാദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതും വിവാദമായതും ദേവസ്വം ബോർഡിന് വേണ്ടി വാദിച്ച പ്രശസ്ത ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധനായ അഡ്വക്കേറ്റ് രാകേഷ് ദ്വിവേദിയുടെ വാദങ്ങളായിരുന്നു കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആചാരങ്ങളും മാറണമെന്നും നാടിൻ്റെ ചരിത്രം അതിന് തെളിവാണെന്നും എല്ലാവർക്കും തുല്യാവകാശം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണെന്നും രാകേഷ് ദ്വിവേദി വാദിച്ചു ആർത്തവുമില്ലാതെ മനുഷ്യകുലം തന്നെ ഇല്ല എന്നും എല്ലാവർക്കും ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന് അധികാരമുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യം കോടതി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വാദത്തിനിടെ ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു എല്ലാ ആചാരങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണമെന്നും വനിതകൾക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും അവസരമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും യുവതീ പ്രവേശന വിധിയിൽ പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമില്ലെന്നും ദ്വിവേദി അവിടെ വാദിച്ചപ്പോൾ ബോർഡ് നേരത്തെ യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർത്തിരുന്നല്ലോ എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര ചോദിച്ചു സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ബോർഡ് നിലപാട് മാറ്റിയതായി ദ്വിവേദി വ്യക്തമാക്കി ഈ കാര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക അപേക്ഷ നൽകാമെന്നും ഭരണഘടനയുടെ ധാർമ്മികത സംബന്ധിച്ച ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പിന്തുണക്കുന്നതായും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും റിട്ട് ഹർജികളും തള്ളണമെന്നും രാകേഷ് ദ്വിവേദി ബോർഡിന് വേണ്ടി വാദിച്ചു ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചില്ലെന്ന് കാട്ടി ബോർഡ് ജീവനക്കാരുടെ ഒരു സംഘടന സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹിയറിംഗ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ പ്രവേശന വിലക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടന്ന വാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവാദങ്ങൾ പിന്നീട് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രതിനിധി അവിടെ വാദിച്ചത് ഭക്തർക്ക് എതിരായിട്ടാണ് എന്ന് പന്തളം രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും തന്ത്രിയുടെ ആൾക്കാരും അതേപോലെ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയുമൊക്കെ വലിയ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നു ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫിൻ കക്ഷികളും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരേ സ്വരത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ വിവാദമായ ഒരു പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മാറി ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ നിലപാട് പലപ്പോഴും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പത്മകുമാർ എടുത്തിരുന്നു തുടക്കം മുതലേ പല വിഷയ
ഇത് ഏറെ വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റും കമ്മീഷനും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന ഒരു തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു അത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് വളരെ ഗുണകരമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ചർച്ചകളും നടക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നീട് പ്രസിഡന്റും മന്ത്രിയും എല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റ നിലപാടാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോയ വാരം നാം കണ്ടു ഗുരുവായൂർ കോട്ടപ്പടി ചേമ്പാല കുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് എഴുന്നള്ളിച്ചിരുന്ന ആന വിരണ്ടോടി രണ്ടു പേർ മൃതി അടഞ്ഞത് പോയ വാരത്തിലാണ് ഉത്സവത്തിനിടെ ആനകൾ വിരണ്ടോടുന്നതും ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതും ചിലപ്പോൾ മരണപ്പെടുന്നതും നിത്യ സംഭവങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ പൊതുജനങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു മനസ്സാക്ഷി ഉണർന്നുവെങ്കിലും പലപ്പോഴും വിശ്വാസികൾ എന്ന പേരിൽ ചിലർ വന്ന് അതിനെ തടയുകയും ആനകളുടെ ഈ പൂരം ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധപൂർവ്വം ഷഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മൂലമാണ് ഇതുപോലുള്ള അപകട മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോൾ അവയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഗുരുവായൂരടുത്ത ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിനിടെ വെടിവെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വെടിക്കെട്ട് നടത്തിയതിൻ്റെ ആ ശബ്ദം കേട്ടാണ് ആന വിരണ്ടോടിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കരിയും കരിമരുന്നും വേണ്ട എന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ഉപദേശം നമുക്കിപ്പോഴും നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദുരന്തം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ജെല്ലിക്കെട്ട് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് വിധിയുണ്ടായപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചില ആളുകൾ അതിശക്തമായി ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും വീണ്ടും ജെല്ലിക്കെട്ട് അവിടെ പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ നാം ഇപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷവും നിരവധി പേരാണ് ഈ കാളയുടെ കുത്തേറ്റ് ഒരു മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ മരണമടഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വ്യക്തമായ നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ നിലപാടെടുക്കാത്തത് സമൂഹത്തിനൊട്ടും ചേർന്നതല്ല എന്നാണ് ഗുരുവായൂരിനടുത്ത് നടന്ന ഈ സംഭവം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയായ ദയാഭായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിത ബാധിതരുടെ ഒരു സംഘം മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ നടത്തിയ ധർണ കേരള സമൂഹം ഏറെ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത് എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിത ബാധിതർക്ക് ഇനിയും നീതി ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യമായിരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഈ സമരം തെളിയിച്ചത് എന്തായാലും പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്മാരടക്കം പലരും ഈ സമരത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും വലിയ ബഹുജന പിന്തുണ ഈ സമരത്തിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു കുട്ടികളെ മുന്നിൽ നിർത്തി സമരം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി അവരുടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടിടപെട്ട് അവരോട് ചർച്ച നടത്തുകയും ഈ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പോയവാരത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നു സെനഗലിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റിലായ രവി പൂജാരി എന്ന അധോലോക നായകൻ കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ എടുത്തു വരികയാണെന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പോലീസ് മേധാവി പ്രസ്താവിച്ചത് പോയ വാരത്തിലായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലെ പോലീസുകാരാണ് ഇതിനു വേണ്ട നടപടികൾ എടുത്തു വരുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻ്റർപോളിൻ്റെ സഹായം തേടിയതായും കേരള പോലീസ് മേധാവി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് രവി പൂജാരി കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലുമൊക്കെ നിരവധി കേസുകളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടായതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വാർത്തകൾ കർണാടകത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നോളം കേസുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെ ഉണ്ടത്രേ ഇത്രയൊക്കെ കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി അദ്ദേഹം സുഖിച്ച് മതിച്ച് ജീവിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് സെനകളിൽ വെച്ച് അയാൾ അറസ്റ്റിലായത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ വളരെ വിവാദ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ പി സി ജോർജുമായി ഇദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഇവിടുത്തെ ചാനലുകൾ പുറത്തുവിട്ടതും പോയ വാരത്തിലാണ് പി സി ജോർജിനെ രവി പൂജാരി വെരട്ടി എന്നാണ് പി സി ജോർജ് പറയുന്നത് പി സി ജോർജ് തിരിച്ചും ഇംഗ്ലീഷിൽ വെരട്ടി എന്ന് പറയുകയും ഉണ്ടായി എന്തായാലും കന്യാസ്ത്രീകളെ ബിഷപ്പ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായി രവി പൂജാരി
രവി പൂജാരി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വാങ്ങിച്ചാണ് വലിയ സാമ്പത്തിക മായി മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലൊന്നും അല്ലാത്ത കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി രവി പൂജാരി വരും എന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വാദവും ഇതോടൊപ്പം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി സി ജോർജുമായിപ്പെട്ട ഈ വിവാദം വളരെ വലിയ ഒരു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സംശയം ഉളവാക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ വാരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പല രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലും ഇയാൾ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിലെ കേസിന് പുറമെ കാസർകോട്ടെ വെടിവെപ്പ് കേസുകളിലും ഇയാളെ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് കർണാടക മന്ത്രിയും മലയാളിയുമായ യു ടി ഖാദറിനെ പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പൂജാരി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവിടെ എഴുപതോളം കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് പൂജാരി സോളാർ കേസിൽ മുൻ മന്ത്രിക്കെതിരെ കേസ് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വധിക്കുമെന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലെ ബിസിനസ്സുകാരൻ എം കെ കുരുവിള വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിനിടെ രവി പൂജാരി പി സി ജോർജിന് ടെലിഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും പോയ വാരം പുറത്തു വന്നു കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും തമ്മിൽ അഴിമതിയുടെ വലിയ നാറുന്ന കഥകൾ അന്യോന്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ വലിയ വാർത്തകളാണ് പോയ വാരം പുറത്തു വന്നത് റാഫേൽ ആയുധ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിന്ദു പത്രം പുറത്തുവിട്ട ഒരു വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ ബഹളമുണ്ടായത് ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത അന്നത്തെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി നൽകിയ ഒരു കുറിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വാർത്തയാണ് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഹിന്ദു പത്രം പുറത്തുവിട്ടത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അത് വിശദീകരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മലയാളിയായ മോഹൻ കുമാർ എന്ന അന്നത്തെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ഈ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സുതാര്യത കുറവുമില്ല പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും സമുന്നതമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇടപെടുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ വേണ്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു സുതാര്യത കുറവുമില്ലെന്നും മലയാളിയായ മോഹൻ കുമാർ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞതും പോയ വാരത്തിലാണ് എന്തായാലും അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട് വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന സംഘടന നടത്തുന്ന അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണക്കിൽ നൂറ്റി അറുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴിമതിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് നമ്മളെക്കാൾ അഴിമതിയുള്ള ഏതാനും കൊച്ചു കൊച്ചു രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവും മുൻപ് ബോഫോർ കേസായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റാഫേൽ കേസുമൊക്കെ അന്യോന്യം പഴിചാരുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണ് എന്ന് സാധാരണ ജനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പോയ വാരത്തെ ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരു ബ്രഹ്മ ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരു ദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മേ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഗുരുക്കന്മാരെ ദൈവങ്ങളായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു സംസ്കൃതി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു കാലക്രമത്തിൽ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് മാറി ഇപ്പോൾ ഗുരുക്കന്മാരെ തല്ലുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കോപ്പിയടി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു അധ്യാപകൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ കുട്ടിയെ പുറത്താക്കിയില്ല ആ ബെഞ്ചിൽ സ്വൽപ്പം ഒന്ന് മാറിയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആ വിദ്യാർത്ഥി കൈകൊണ്ടും ഡെസ്കിൻ്റെ കാലും കൊണ്ടും അധ്യാപകനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും അധ്യാപകൻ്റെ കൈ ഒടിയും ചെയ്ത സംഭവം കാസർഗോഡാണ് പോയ വാരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഈ വിഷയം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ വലിയ വീരനായകന്മാർ പലരും യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് അവരുടെ പാളയത്തിലെ പടം മൂലമായിരുന്നു സ്വന്തം പാളയത്തിൽ തന്നെ വലിയ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായതാണ് യുദ്ധത്തിൽ പലപ്പോഴും പരാജയം അവർക്ക് നേരിടാൻ കാരണം നമ്മുടെ പഴയ കഥകളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്നത് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ തന്നെ വിമർശകരെയാണ് നേരത്തെ ശത്രുഘ്ന സിന്നയും യശ്വന്ത് സിന്നയെ പോലുള്ള ആളുകൾ പരസ്യമായി മോദിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മോദിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗവും ബി ജെ പിയുടെ സമുന്നത നേതാവുമായ നിതിൻ ഗഡ്കരി ഇടയ്ക്കിടെ മോദിക്ക് ഇട്ട് പല പണികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ജനം
വാക്കു പാലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയും എന്നും ഉത്തരേന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ പരാജയങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന് കൈവന്നിരിക്കുന്നു എന്നും പരാജയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വരെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നും ഗഡ്കരി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി കബളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണത്തിലേറാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നും ഒരിക്കലും അധികാരത്തിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അറിയുന്നതിനാലാണ് വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ ഈ നേതാവ് തുറന്നടിച്ചിരുന്നു സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ പരസ്യമായി ആരും ഗഡ്കരിയെ പിന്താങ്ങുന്നില്ലെങ്കിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷത്തോടെ പിന്താങ്ങി ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴും പല പ്രമുഖരും യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് പാളയത്തിലെ പടം മൂലമാണ് ശത്രുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം പക്ഷത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചുളുവിൽ അധികാരം പിടിക്കാനുള്ള ഹീന ശ്രമമായാണ് ഗഡ്കരിയുടെ ഈ ചെൽപ്പനങ്ങളെന്നാണ് മോദിയോട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവർ പോലും പറയുന്നത്ഇന്ത്യൻക്രമസമാധാനരംഗത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്
പല ആചാരങ്ങളും ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പടിഞ്ഞാറൻ നേപ്പാളിൽ ധോത്തി ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തൊന്നുകാരിയായ ഒരു യുവതി മരണമടഞ്ഞു അവിടെ നേപ്പാളിൽ ഇപ്പോഴും ആർത്തവമുണ്ടാവുന്ന സ്ത്രീകളെ വീടുകളിൽ പാർപ്പിക്കില്ല വീട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ആർത്തവ പുരകളിൽ കുടുസു മുറികളിലാണ് ഇവർ ജീവിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അവർ ഒരു കാരണവശാലും വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഈ കൊച്ചു മുറികളിൽ നേപ്പാളിലെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഈ കൊച്ചു മുറികളിൽ അവർ പാർക്കുമ്പോൾ തീ കത്തിച്ച് ചൂട് കായാൻ ഇരിക്കുന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഫ്യൂംസ് ചിലപ്പോൾ വിഷമയമാവുകയും അങ്ങനെ മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആർത്തവ പുരകളിൽ നിരവധി മരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്തെ ആചാരങ്ങൾ വീണ്ടും തുടരുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ശ്രമവുമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലും ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ വലുതായി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നേപ്പാളിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഈ ആചാരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സർക്കാർ നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചതാണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ചില വിശ്വാസികൾ ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ദോഷഫലമാണ് ഈ ഇരുപത്തൊന്നുകാരിയുടെ മരണം എന്ന വാർത്തയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോഴും അവിടെ തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് ലോകത്തിന് തന്നെ ലജ്ജാകരമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഴയ ആചാരങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പലരും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് സന്തോഷകരമായ ചില കാര്യങ്ങളും എന്നാൽ പരാജയത്തിൻ്റെ കഥകളും പോയ വാരത്തിലുണ്ടായി ഏകദിന മത്സരത്തിൽ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ച് നാല് ഒന്നിന് ആ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയത് പോയ വാരത്തിലായിരുന്നു അതേസമയം ആദ്യ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി മത്സരത്തിൽ പരാജയത്തിൻ്റെ കൈപ്പുതിരണിഞ്ഞതും പോയ വാരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ സമ്മിശ്രമായ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് സംഭവ പരമ്പരകളാണ് സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര വിൻഡീസ് നേടി മൂന്ന് മത്സര പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ വിൻഡീസ് പത്ത് വിക്കറ്റിന് വിജയിക്കുകയായിരുന്നു രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ വിദർഭ വീണ്ടും ചാമ്പ്യന്മാരായി ഫൈനലിൽ സൗരാഷ്ട്രയെ എഴുപത്തിനാല് റൺസിന് അവർ കീഴടക്കി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ പോയ വാരം നടന്ന മത്സരത്തിൽ എബർട്ടണെ മറുപടിയില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾ കീഴടക്കി നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ലിവർപൂളിനെ മറികടന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി രണ്ടു മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് സിറ്റി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് സിറ്റിയുടെ വിജയം ലിവറിന് തിരിച്ചടിയായി രണ്ട് ടീമിനും അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് വീതമാണുള്ളതെങ്കിലും ഗോൾ ശരാശരിയിൽ മുന്നിലുള്ള സിറ്റിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പോയ വാരം നമുക്ക് ചുറ്റും നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിയത് അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേപോലെ ആഴ്ചവട്ടത്തെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം